Una fiesta religiosa se vivió en la ciudad de San Pedro Sula, en donde las familias se unieron en un solo sentir, celebrar el santo patrón de la ciudad industrial, San Pedro, quien fuese un pescador y seguidor de Jesucristo. Las actividades iniciaron en la majestuosa Catedral San Pedro Apóstol, con una misa en donde el padre Glenis Mejía instó a los residentes de esta creciente ciudad a ponerla en manos de Dios. Bueno, como San Pedrano, somos ciudadanos, somos ciudadanos de esta ciudad, pues a darle, a dar lo que merece la ciudad, ¿no? Todos nosotros queremos vivir una vida, llevar una vida digna, la vida digna se, se vive en la honradez, en la, en la práctica de la justicia, en la práctica del amor, del perdón, de la misericordia. Y queremos que también todos los sanpedranos gocen de esa bendición de Dios al celebrar el aniversario de la ciudad de San Pedro Sula. Queremos que también Dios inunde los corazones, como inundó los corazones de San Pedro y San Pablo, para así evangelizar, anunciar el reino de Dios en medio de la ciudad también, ¿verdad? Bueno. El gozo se sintió y las manos alzadas reflejaron la alegría de esa noche, que fue en un inicio amenizado por el coro de la Inmaculada Concepción de María. Precioso porque es alegre, somos bien acogidos todos y trabajamos bastante para la iglesia. Muy poco, yo no vengo muy seguido, pero... ¿Qué lo, motivó a usted, ¿Qué lo motivó a usted a venir esta noche aquí a participar en esta fiesta? Pues una invitación que me hizo mi hermana, por eso que vine y, y no me arrepiento de haber venido, está muy bonito. Los adultos demostraron que aunque los años pasan, el fervor de la alabanza permanece en ellos y con alegría disfrutaron de esta noche, en donde también la orquesta de la Escuela Victoriano López deleitaron con su música. La tercera avenida se volvió insuficiente, el amor fraternal reinó y los jóvenes se deleitaron sanamente. Pues la verdad es que eh, para nosotros que estamos viendo cómo está la juventud ahora, podría ser rezar a Dios para que los acerque más a nosotros y para ellos pues darse cuenta que lo que están haciendo no siempre es correcto. San Pedro Apóstol, aquel a quien Jesús convirtió en pescador de hombres, se ve reflejado en cada uno de los asistentes a esta gala de los 481 años de San Pedro Sula, quienes demostraron que hay un semillero que clama por una San Pedro Sula en paz y amor. Para HCH le informó Zuli Calix, acompañada de Denis Abrego en cámaras y edición. Samson era un muchacho, así, 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 tenía unos brazotes más o menos así.